பேங்க் ஸ்டெர்லைட் இந்த ஹேஷ்டாக சமீப காலத்தில் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டெர்லைட்ன்றது வேதாந்தா குரூப்ஸோட ஒரு காப்பர் மேனுபேக்சரிங் யூனிட் இங்கிருந்து தான் இந்தியாவில் அதிக அளவில் காப்பர் சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு இந்த காப்பரை டிஃபென்ஸ் ஆட்டோமொபைல்னு நிறைய ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க டெக்னாலஜி வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் காப்பர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படி இருக்கிறப்ப இதை ஏன் பேன் பண்ணணும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல தான் ஸ்டெர்லைட் காப்பரை தூத்துக்குடிக்கு கொண்டு வந்தாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்விரான்மெண்டலி சென்சிட்டிவ் ஜோன் அதாவது இயற்கை வளம் சுலபமாக பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் ஓபன் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஸ்டெர்லைட் காப்பர் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்ல இருந்தும் மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்தும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு உள்ளேயே திறந்தாங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டரும் தூரம் தான் யோசிக்காதீங்க காப்பர் பைரேட்ன்ற ஒரு ராக்ல இருந்து தான் காப்பரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றப்ப சல்பர் டைஆக்சைடு ஆர்சனிக் கேட்மியம் அந்த மாதிரி நிறைய டாக்ஸிக் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த கம்பெனி அந்த கேஸை வேஸ்ட் பண்ணாம சல்பியூரிக் ஆசிட் பாஸ்பியூரிக் ஆசிட் பெரோசான் நிறைய பை ப்ராடக்ட் தயாரிக்க யூஸ் பண்ணாங்க இந்த கம்பெனில இருந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு பல லட்சம் டன்னுக்கு மேல உற்பத்தி பண்ணாங்க இந்த மாதிரி அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்றப்ப அதிக அளவில் தண்ணி தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாம அதிக அளவில் கழிவுகளும் வெளியேறும் இவங்க என்விரான்மெண்டலி சென்சிட்டிவ் ஜோனுக்கு உள்ள இருக்கிறதுனால விவசாயத்துக்கு போகக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் அவங்க பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம விவசாய நிலங்களுக்கு பக்கத்திலேயே அவங்களோட கழிவுகளும் வெளியேற்றினாங்க இதனால அதை சுத்தி இருக்கிற விவசாய நிலங்கள்லாம் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அதனாலதான் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கேஸ் மேல கேஸ் ப்ரொடெஸ்ட் மேல ப்ரொடெஸ்ட் நடந்துகிட்டே இருந்தது இந்த நிலைமையில ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில அதை சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கு திடீர்னு கண்ணெரிச்சல் மூச்சு திணறல் நிறைய ஏற்பட்டது அது என்னடான்னு பார்த்தா இந்த கம்பெனில மெயின்டெனன்ஸ்ல ஏற்பட்ட ஒரு தப்புனால அதிக அளவுல சல்பர் டைஆக்சைடு கேஸ் காத்தோட காத்தா கலந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கம்பெனியோட எமிஷன் மானிட்டரை தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட ஏர் கேர் பேஸ்ல கனெக்ட் பண்ணாம இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் ஒன்னா கேஸ் ஃபைல் பண்ணி ஹைகோர்ட்ல இந்த கம்பெனி க்ளோஸ் பண்றதுக்கான ஸ்டேடர் வாங்கினாங்க அதனால இந்த கம்பெனி கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்துட்டு போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் இந்தியாவுக்கு தூத்துக்குடி விட காப்பர் தான் முக்கியம்னு சொல்லி இந்த கம்பெனிக்கு நூறு கோடி ரூபாய் பைன் போட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இனிமேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வான் பண்ணி விட்டுட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமும் அது அப்படியே தான் நடக்குது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வெளிவந்த சல்பர் டைஆக்சைடு மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராசஸ்ல வெளியவர கேஸ் எல்லாமே டாக்ஸிக் கேஸ் தான் அதாவது ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் தான் சோ ப்ராப்பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இதை ரன் பண்ணா அதை சுத்தி வாழ்ற மக்களுக்கு தோல்வியாதி இதய கோளாறு மூச்சு திணறல் அபாஷன் கேன்சர் நிறைய விதமான வியாதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாவோ இல்ல உடனடியாவோ வர வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் சில பேருக்கு இப்ப வந்துருச்சு இந்த நிலைமையில இந்த கம்பெனி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பெருசாக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதை எதிர்த்து தான் தூத்துக்குடியில ரெண்டு வாரமா பெரியவங்கல்ல இருந்து ஸ்கூல் பசங்க வரைக்கும் போலீஸ்ல அடி வாங்கி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு நாள்ல காரணமே இல்லாம ஒரு பொண்ணை ஃபேமஸ் ஆக தெரிஞ்ச நமக்கு ரெண்டு வாரமா ப்ரொடெஸ்ட் பண்றவங்க ஃபேமஸ் ஆக தெரியல ஏன் பல மாசமா ப்ரொடெஸ்ட் பண்ற ஃபார்மர்ஸே அப்படியே தான் இருக்காங்க இதுல ரெண்டு வாரம் ஒரு மேட்டரா படத்துல சொல்ற மாதிரி தான் எனக்கு நடந்த அது நாசம் மற்றவனுக்கு நடந்த அது நியூஸ் இப்படி சொன்ன உடனே ஜல்லிக்கட்டுக்கு நான் அது பண்ணனே இது பண்ணனே நான் தான் ஜல்லிக்கட்டை காப்பாத்தனேன்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் வருவீங்க உங்ககிட்ட ஒன்னே ஒண்ணு தான் கேட்கணும் ஐடி வேலைக்கு போறவனோ கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போறவனோ இல்ல மற்ற தொழில் பண்றவனோ மாடு வளர்க்கறது இல்ல ஒரு விவசாயி தான் மாடு வளர்க்கறான் அந்த மாட்டை காப்பாற்ற தெரிஞ்ச உங்களுக்கு அதை வளர்க்கற மனுஷனை காப்பாற்ற தெரியல சரி விடுங்க அவங்க தலையில தவளைதான் இப்ப ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனைக்கு வருவோம் அங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்றவங்க பெருசா எதுவும் கேட்கல மூச்சு வர்றதுக்கு நல்ல காத்தும் நோய் இல்லாம வாழ்றதுக்கு நல்ல இடமும் தான் கேக்குறாங்க அதுக்காக இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறது தப்புன்னு சொல்லல அது தப்பா இருக்கிறது தான் தப்பு இப்பெல்லாம் மீடியாவை விட யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அந்த வேலையை நல்லா பாக்குறோம் அதனால நம்ம கொஞ்சம் பொறுப்போட செயல்பட்டா நல்லா இருக்கும் ஒருவேளை இது உங்க பிரச்சனையை நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நாலு பேருக்கு தூத்துக்குடியில என்ன பிரச்சனைன்றத தெரியப்படுத்துங்க இல்ல இது எனக்கு வெறும் நியூஸ் தான் நினைச்சீங்கன்னா கூகுள்ல பேசல் விங்ஸ் பிஐஎல் டபிள்யூ ஐஎன்ஜிஎஸ் டைப் பண்ணி அதுல வர இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக் ட்விட்டர் அல்லது யூடியூப் லிங்க் கிளிக் பண்ணி கமெண்டாவோ இல்ல மெசேஜாவோ உங்க அட்ரஸ் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்க சல்பர் டைஆக்சைடோட சாம்பிள் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம் அதை மோந்து பார்த்தாவது அவங்களோட பிரச்சனை உங்க மூளைக்க